வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி கேலிஃப்ளவரும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ஒரு குருமா செய்யலான்னு உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்குங்க பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு மூணு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரே ஒரு கேலிஃப்ளவர் நல்லா மீடியம் சைஸ் கேலிஃப்ளவர் ஒன்று இதெல்லாம் அது தாளிக்கிறதுக்குங்க பட்டை பட்டை பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு பீஸு லவங்கம் எட்டு லவங்கம் ஏலக்காய் ஆறு அன்னாசி பூ மூணு அப்புறம் பாருங்கள் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கருவேப்பிலை இது பிரிஞ்சி இலை நாலு அஞ்சு பிரிஞ்சி இலை அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் தாளிப்பு செய்கிறதுக்கு இந்த தேங்காய் வந்து மேல் மூடி தேங்காயில் ஒரு மூடி தேங்காய் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா ஆட்டி ரெண்டு தடவை ஆட்டி நல்லா பால் எடுத்து வச்சிக்கலாம் தனியாக இது பாருங்கள் அஞ்சு ஆறு பாதாம் பருப்பு கசகசா இந்த கசகசா வந்து இல்லாதவங்க பாதாம் பருப்பு இல்லை முந்திரி பருப்பு கூட போட்டுக்கலாம் கசகசா வந்து இல்லை வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க பாதாம் பருப்பை கூட கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் நல்ல கிரேவி நல்லா திக்காக வர்றதுக்கு தான் இது ரெண்டுமே போடுறது இந்த கசகசா போடுறவங்க ஊற வச்சுடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் முன்னாடியே சுடு தண்ணியில் அப்புறம் பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ப போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தனியாக பவுடரும் போட்டுக்கலாம் தனியாக பவுடர் கையில் இருந்தால் மிளகு அரை ஸ்பூனு ஒரு ஆறு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து இந்த கசகசா இந்த பாதாம் கூட போட்டு நல்லா நைஸாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆட்டி எடுத்துக்கலாங்க இது ஒரு நைஸ் பேஸ்ட்டாக ஆட்டிக்கிறோம் இதை ஆட்டி பால் எடுத்துக்கிறோங்க அவ்வளோதாங்க அப்புறம் தாளிச்சு விட வேண்டியது தான் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு இட்லி தோசை பனியாரம் பரோட்டா பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ இது நான் வந்து எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த கடாய் வச்சு இதில் நல்லெண்ணெய் மர செக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த இது பட்டை லவங்கம் அன்னாசிப்பு இந்த ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் இந்த பிரிஞ்சி இலையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் பொரிய விடுங்க இதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் தேவையில்லை இந்த குருமாவுக்கு அவ்வளோதாங்க நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி போட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ மஞ்சத்தூள் இந்த எண்ணெயிலேயே மஞ்சத்தூள் போட்டுடுங்க கலர் குருமாவோட கலர் நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் அதுவும் இந்த எண்ணெயிலே போட்டுடலாம் தேவையான அளவு எங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூளுங்க இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் வ வதக்கி விட்டு நீங்கள் இப்போ இந்த கேலிஃப்ளவர் நல்லா வினிகர் ஊற்றி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா ரெண்டு தடவை சுடு தண்ணி ஊற்றி கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த கேலிஃப்ளவர் நல்லா வதக்கி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இந்த கேலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த தேங்காயை நல்லா ஆட்டி பேஸ்ட்டு பால் எடுத்துக்கலாம் இந்த கசகசா முந்திரி பாதாம் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக ஆட்டி எடுத்துக்கலாங்க அதுக்குள்ளே இந்த கேலிஃப்ளவர் நல்லா வேகட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாங்க கேலிஃப்ளவருக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ இந்த கேலிஃப்ளவர் வந்து தண்ணியில் நல்லா ஒரு அரை வேக்காடு நல்லா வெந்துடுச்சிங்க இப்போ இந்த ஆட்டி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டை முன்னே போட்டுக்கலாம் நாங்கள் கசகசா பாதாமி சோம்பு கொத்தமல்லி ஏலக்காய் அந்த பேஸ்ட்டை போடுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து போடுங்க நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போட்டும் அதுக்குள்ளே தேங்காயை ஆட்டி ரெண்டு பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கசகசா ப நம்ம கொத்தமல்லியோட இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரத்துக்கும் இது நல்லா வேவிட்டுங்க 
இதில் எந்த கரம் மசாலாவோ எதுவுமே தேவையில்லை இதில் நாங்கள் இப்படி இந்த ஃப்ரெஷ் ம ஸ்பைசஸ் போட்டு ஆட்டி செய்கிறது தாங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த கேலிஃப்ளவர் நல்லாவே வெந்துடுச்சு அந்த பாதாமி கசகசாவும் சோம்பு தனியாக ஏலக்காய் போட்டு ஆட்டின பேஸ்ட்டை ஊற்றி நல்லா வேக வச்சிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த தேங்காய் பால் ரெண்டு பால் நல்லா ஆட்டி எடுத்துருக்கேங்க அதை போட்டுடலாம் அதுக்கு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் வேக வச்சு மசி மசிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுக்கலாங்க இதில் நீங்கள் வந்து வேறு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உங்கள் பிரியந்தாங்க பச்சை பட்டாணி கிடச்சா பச்சை பட்டாணி டபுள் பீன்ஸு கேரட்டு பீட்ரூட் போட்டால் கலர் ரெட்டிஷ் ஆகிடும் அதனால் வேறு பீன்ஸ் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் உங்கள் பிரியம் சோயா சங்க் இருந்தால் அதையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க சாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃபன் ஐட்டத்துக்கும் நல்லாயிருக்குங்க இது இது இப்போ இந்த சோ பால் கொதித்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு கூட செக் பண்ணிக்கோங்க வேறு எந்த கரம் மசாலாவோ எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ இந்த பால் ஊற்றுனதுனால கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி நீத்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தான் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் அது கார்ன்ஃப்ளவரை கலந்து ஊற்றிட்டோம்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த தனியாக நீத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது சாப்பாட்டுக்கும் டிஃபன் ஐட்டத்துக்கும் நீத்துக்கிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது அவ்வளோதாங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் டீ ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அதை இப்படி போட்டுடலாங்க இப்போ த தேங்காய் பால் வந்து தனியாக நீத்துக்கிட்டு இல்லாமல் நல்லா இந்த காயோடு நல்லா கிரேவியாக நல்லா திக்க ஓரளவுக்கு திக்கனிங் வந்துடும் இது கொஞ்சம் கொதித்து அப்புறம் பார்க்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஓரம் வெள்ளை நுரையெல்லாம் கட்டிட்டு வர்றதெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த அளவு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஊற்றலைன்னா ஒரு மாதிரி சலசலன்னு தண்ணி மாதிரி இருக்கிற ஃபீலிங் வரும் தேங்காய் பால் ஊட்டி ஊற்றி நாங்கள் கொதிக்க வைக்கிறதுனால ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் உங்களுக்கு அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இதே நீங்கள் கூட நிறையா செய்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிங்க அவ்வளோதான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த கசூரி மேத்தி டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க இது கொஞ்சம் ஃபைனலாக இது நல்லா கையில் கசக்கி விட்டு இப்படி போட்டுவிடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கடைசியாக இந்த ஃபைனல் இதில் இந்த பச்சை கருவேப்பிலை இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பச்சை கருவேப்பிலை நல்லா இப்படி கிள்ளி போடுங்க பெருசாக இருந்தால் சின்னதாக இருந்தாலும் கிள்ளியே போடுங்க அது அப்போ தான் வாசனையெல்லாம் ஒரே மாதிரி கலந்து வரும் சூப்பரான குருமா ரெடி ஆகிடுச்சி இதில் எங்கள் பிரியத்துக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க இது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இதிலே இன்னொரு மெத்தடு பருப்பு உருண்டை போட்டு ஒரு குருமா இருக்குங்க அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் அதுவும் இன்னும் அருமையாக இருக்குங்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அவங்களையும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ தான் வணக்கங்க